Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la Tarot Scope, dragii mei din Zodia Berbec sau cu ascendent în această zodie ce faceți, dragii mei. Sper că sunteți foarte bine. Cât mai bine. Haideți să vedem cum este posibil să fie, dacă nu mă înșel, săptămâna 6, 12 aprilie pentru voi, dragii mei, sau cel puțin pentru unii dintre voi cu care va rezona ceea ce voi spune eu aici. Haideți să vedem, în primul rând, care sunt cărțile care au ieșit pentru voi. Și o să luăm așa de la început. Așa, că aici e mai dificil cu luatul cărților de pe birou. Știți foarte bine problema cu unghiile. Prima carte, pe primul rând, pentru voi este Treiul de bute. Cred că e prea tare muzica, nu? E bine așa? Ok. Urmată de această carte, tot de trei, de alianțe și parteneriat. Și încheiat acest rând cu cartea disperării, dragii mei, dragi. Pe rândul din mijloc, imediat ce au și cărțile, vă și arăt. Prima carte este cartea turnului. Urmată de cartea înțelepciunii. Și încheiat acest uh, rând din mijloc cu cartea sănătății șubrede. Pe ultimul rând <coughs> avem următoarele cărți. Prima carte este cartea diavolului. Nu vă speriați, dragii mei, vă rog eu frumos. Urmată de um, pierdere emoțională. Și cartea persoanei oficiale. Vă rog să nu intrați în panică. Vă explic imediat de ce. Ca și semnături energetice, dragii mei, avem pentru voi următoarele două cărți. Cartea, iar am uitat cuvântul, struggle, aceea în care te chinui să obții ceva, să faci ceva, îmi vine mie cuvântul la promit, dar urmată apoi de cartea posibilităților nelimitate, unlimited possibilities. Deci este de bine, nu vă speriați, repet, nu vă speriați din partea morului Chebos, avem cartea care uh, reprezintă și vorbește, de fapt, despre factorii religioși, dar și cartea care anunță o nouă dragoste. Și mergem mai departe și vedem ce cărțului ups, au ieșit. Și avem... Următoarea carte este cea de-a doua ceacră. Uh, uh, ceacra... Uh, sacrală uh, și Arhanghelul Ariel. Uh, de asta mă gândeam... Uh, ce scrie în continuare aici Arhanghelul Ariel, urmată de această carte care spune aici și acum, urmată de această carte frumoasă care a ieșit și atunci când am deschis tarotul pentru luna aprilie și se numește Right on Track, exact acolo unde trebuie să fie, totul este așa cum trebuie să fie. Urmată de o carte foarte, foarte frumoasă și se numește Within Nothing There's Everything. În nimic se află totul. Foarte interesantă și profundă acea carte. Iar mesajul din partea îngerilor pentru voi, dragii mei, din Zodia Berbeck vine de la Arhanghelul Mihail. Dragii mei, ce văd eu pentru unii dintre voi pentru această săptămână 6-12 aprilie este că este foarte posibil Uh, nu știu ce procent înseamnă foarte posibil, am să aminte că cineva în comentarii m-a întrebat uh, cât la sută reprezintă acest foarte posibil, nu știu. Uh, deci este foarte posibil ca unii dintre voi sau o mare parte dintre voi să simțiți în această săptămână uh, o oarecare <coughs> frustrare, să zic, uh, o oarecare uh, pierdere poate de sine, o pierdere de speranță, o turbulență la nivel emoțional. Se întâmplă niște evenimente și uh, tin să cred că poate nu doar pentru voi, pentru toată lumea, dar haide să ne referim uh, doar la Zodia Berbec sau cei cu ascendent în uh, această zodie. Se întâmplă ceva, este o răsturnare de situație, este o intervenție divină care pune punct uh, unei energii și să cred că este vorba despre această energie a diavolului, vine universul, intervine, răstoarnă o situație și răstoarnă în viața voastră o situație în, a, în așa fel încât vă pune pe voi în această energie de trei debute, vă pune pe voi în poziția de a lăsa totul în spate și de a merge sau a considera, a lua în, în considerare în această săptămână de a merge pe un drum cu totul nou, absolut nou. Știți foarte bine că treiul de bute vorbește nu despre uh, a alege între două variante cunoscute, ce a lăsat totul în spate și a 
pur și simplu a plecat spre necunoscut. Pentru că probabil vă veți da, vă veți da seama mulți dintre voi că această situație, ca această energie în care ați stat poate până acum, nu își mai are rostul în viața voastră, dragii mei, pentru că avem aceste cărți de disperare și această carte de sănătate șubredă. Sper să nu se aplice pentru foarte mulți dintre voi aceste două cărți, cel puțin asta cu ușă de sănătatea șubredă. Vă dați seama în această săptămână, dragii mei, că dacă nu schimbați ceva, dacă nu... Um, nu neapărat să schimbați voi, dar dacă nu uh, acceptați schimbarea care vine din afară și vă tot opuneți acestei schimbări, s-ar putea uh, acest lucru să nu ducă la lucruri bune și tot acest stres și toată această agitație pe care unii dintre voi o simțiți, dacă nu faceți ceva în privința asta, uh, e foarte posibil să vă pună puțin pe pauză să spunem, așa că dragii mei lăsați uh, să se întâmple tot ceea ce se întâmplă nu uh, nu încercați să opriți evenimentele nu vă stresați, lucrurile se întâmplă exact cum v-am spus și exact cum vă spune și cartea dragii mei Lucrurile se întâmplă exact cum trebuie să se întâmple. Voi nu aveți de făcut decât să fiți aici și acum și este o carte extrem de importantă. Pentru că dacă te duci în trecut, pici în acea uh, uh, melancolie și pici în acea tristețe, Doamne, ce frumos era înainte, Doamne! Dar ce puteam să fac înainte și uite, nu mai pot face acum. Dacă te gândești la viitor, Doamne Dumnezeule, ce o să fie, cum o să fie, o să mai facem, o să mai facem. Cel mai important și cel mai important lucru este să fii prezent, să fii aici și acum. Ce înseamnă asta? Gândește-te, dragul meu, draga mea. Ce fac eu în acest moment? Unde sunt? Am o locuință? Am unde să stau? Am ce mânca? Am, i-am pe cei dragi lângă mine sau măcar mă pot comunica cu ei. Sunt în viață, sunt sănătos, sănătoasă. Este lucru pe care trebuie, trebuie să să vă concentrați. Pentru că astfel veți trece foarte bine, foarte bine peste ceea ce se întâmplă și peste această săptămână, pentru că acum vorbim de ce se întâmplă. În general vorbim despre voi, dar pentru că energia colectivă ne afectează pe toți, ea gătă se arată și în etalarea voastră. Tot în această săptămână, dragii mei, se arată aceste alianțe și parteneriate și avem și această carte a înțelepciunii. Unii dintre voi, dragii mei, veți înțelege, veți ajunge la această înțelepciune și veți intra, așa cum am spus, în energia treilor de pâte și veți merge pe un drum cu totul nou, pentru că vă veți da seama că așa nu mai merge, așa nu se mai poate și e foarte posibil să fiți ajutați din exterior, nu neapărat pe plan fizic, dar și pe plan fizic, să veți fi ajutați de cineva sau ceva să treceți peste toate aceste lucruri, dragii mei, și veți trece, pentru că se arată, da, în acest drum al vostru, în această energie, în care veți intra după ce v-ați chinuit și v-ați dat cu capul de pereți și ați înțeles că așa nu se mai poate, se arată aceste posibilități nelimitate. Acolo, într acolo trebuie să mergeți chiar dacă nu știți în control, chiar dacă nu se vede, să spunem, e foarte clar destinația, e foarte bine că mulți dintre voi, sper eu, vă îndreptați pe acolo și lăsați toate lucrurile vechi, lăsați toate dogmele vechi, toate programele vechi în spate, pentru că înțelegeți că așa nu se mai poate. Ei, și pentru cei care fac acest lucru, dragii mei, se arată din partea amorului Chebos, ia că o nouă dragoste e posibil să apară în calea voastră și e posibil, dragii mei, prin această carte de uh, facturi religioși, ca această persoană să fie, bineînțeles, de altă religie, să nu fie de aici și poate că, nu știu, tot ați stat acasă pentru că așa... Uh, a vrut guvernul țării noastre să stăm acasă, poate ați, ați întâlnit uh, o persoană uh, în mediul online care nu este de aici și sunt niște diferențe uh, de religie între voi, dar ia că te se arată, se înfiripează ceva acolo și este foarte frumos să ne concentrăm pe iubire, să ne concentrăm pe aici și acum. Mai vine Universul și ne uh, vă aduce această carte a uh, ceacrei numărul 2, a ceacrei uh, uh, sacrale. Această ceacră se uh, ține de uh, sexualitate, ține de creativitate, uh, ține de acele emoții de care v-am tot spus când apare această ceacră, de vinovăție, uh, de rușine. Uh, 
știu foarte mult, foarte mult, știu foarte bine că în această perioadă trebuie să făcute aceste curățări. E foarte multă vinovăție care plutește acum, chiar și prin intermediul nostru, că vezi, dragă Doamne, suntem vinovați de una de alta. Haideți să vă rog frumos, lucrați la lucrul ăsta, eliberați, echilibrați și, ban, și vindecați această ceacră pentru a curge cât mai, mai, mai fluid și cât mai liber această energie, pentru că altfel poate aduce probleme chiar la nivel fizic, fizic, dragii mei. Așa cum am spus, sunteți exact unde trebuie să fiți, sunteți exact în acel moment în care trebuia să fiți, nu e nici mai devreme, nici mai târziu, este fix așa cum trebuia să fie. Iar această carte minunată, așa cum v-am spus, vorbește despre un lucru foarte profund, Că în nimic se găsește totul și așa este momentul în care reușiți pur și simplu să fiți. Nu mă gândesc nici la trecut, nu mă gândesc nici la viitor, nu mă gândesc la nimic decât să ridic cartea asta de pe birou, nu mă gândesc la nimic, iau un moment de respiro și sunt. Milisecunda aia, și v-am mai spus, milisecunda aia de pur și simplu sunt. Nu sunt nici în trecut, nu sunt nici în viitor, sunt, pur și simplu sunt. Milisecunda aia, dacă vă o secundă, perfect, două, minunat, este canalul prin care puteți materializa, prin care puteți aduce în plan uh, fizic tot ceea ce este pentru voi, tot ceea ce ați creat voi la nivel mental, puteți aduce aici. Totul este acolo, în acea milisecundă de tăcere, de prezență pură. Iar mesajul din partea Angelilor, dragii mei, pentru voi, așa cum am spus, vine de la Arhanghelul Mihail. Bubu, te rog. De la Arhanghelul Mihail și el spune în felul următor, sunt cu tine acum și îți dau curajul pentru a face noile schimbări în viața ta. Tot ce trebuie să faci să schimb pentru a-ți urma scopul divin. Așa că, dragii mei, berbeți sau cu ascendent în această zodie, lucrați cu Arhanghelul Mihail în această săptămână să vină să curețe, să uh, taie, dacă mai sunt stringuri și atașamente de trecut de persoane, uh, pe neam, pe uh, ce vreți voi, uh, treburi ancestrale, <coughs> curățat tot ce este de curățat acolo, trebuie doar să cereți, uh, restul uh, ei știu ce au de făcut. Dragii mei, o săptămână interesantă din punct de vedere energetic pentru voi cu uh, niște schimbări de scenarii și situații care vă vor duce pe unii dintre voi pe drumul cel bun, pe ăla nou nouț, pentru a lăsa tot ce este vechi în spate și uh, a îmbrățișa noul, a îmbrățișa lucrurile frumoase, chiar dacă nu le vedeți acum, ele sunt frumoase și sunt acolo pentru voi, pentru că le-ați creat. Dragii mei din Zodia Berbec sau cu ascendent în această Zodia, aceasta a fost citirea pentru voi săptămâna 6-12 aprilie 2020. Dacă ați rezonat sau nu cu ceea ce am spus eu aici, știți foarte bine, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment. Dacă vreți să stăm de vorbă și în privat, în funcție de cum îmi permite și mie timpul, dacă vă vine să credeți sau nu, veți găsi toate datele necesare în descrierea acestui videoclip, dragii mei, și până data viitoare, când ne revedem la Tarot Scope, vreau să știți că eu vă pup și vă iubesc!